Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumate con JL. En el vídeo de hoy le toca la reseña a Covet, un perfume de mujer de, hecho por The Celebrity de Sarah Jessica Parker. Es un perfume que tengo de hace un tiempo, eh, pero me costó hacer la reseña porque tiene chicha. Así que si os interesa quedaros, después de la intro, viene la reseña. Bueno, como os he dicho, eh, la reseña de hoy es de este perfume, Covet, de Sarah Jessica Parker. Me encanta la botella. Ya lo menciono en algunos otros vídeos, que bueno, eh, como voy grabando y demás, ya sabéis que en la descripción tenéis todos los enlaces de los vídeos que yo menciono, aparte de más información. Por lo que la, la introducción del perfume que suelo hacer siempre, es un perfume que compré a 10 euros, ya al final del vídeo quedaros porque diré dónde lo conseguí, y así si os, si os llama toda la reseña eh, podéis ir a gastaros el dinero, <risa> que bueno, este es barato. Aparte, ¿está descontinuado o hay rumor de que está descontinuado? Hubo mucho tiempo que no se encontraba, subió muchísimo de precio y ahora de vez en cuando eh, se puede conseguir, a, bueno yo lo he conseguido a 10 euros, pero de vez en cuando aparece a 20, 30 y pico eh, o si buscas bien, pues a, a 10. Son 100 mililitros, es un perfume de mujer y es una maravilla la verdad, eh, me ha sorprendido muchísimo ha pasado a ser de mis perfumes de Celebrity favorito. Voy a dejar las notas como siempre por aquí y vamos a empezar a hablar un poquito ya, a entrar en materia. Es un perfume que la salida eh, tiene limón, creo que en la salida también tiene chocolate y luego lavanda. No sé si me dejo algo más. Pero en la salida se huele limón ácido se huele también floral por la lavanda. Ya os aviso, la lavanda va a estar junto con el limón. Bueno, es que... Y el chocolate. No sé si el chocolate está en la salida, pero esas tres notas, la lavanda, limón y el chocolate, van a estar desde el principio hasta el final. O sea, van a ser la voz cantante. Lo que va a mandar en este perfume va a ser eso. Pero sí que es verdad que tú... Yo desde que lo, lo, lo acabo de aplicar y huele limón, pero un limón como... Limón astringente, un limón muy cítrico, muy amargo, levemente dulce y muy jabonoso con un toque floral levemente atalcado, pero muy jabonoso. O sea, es una lavanda barber shop, una lavanda de barbería, una lavanda que podrías encontrar en cualquier fudier, pero, pero aquí, o sea, no sé, es, es, un, es un perfume de contrastes, que un perfume que polariza mucho, pero creo que ahí está su gracia. Aparte, se siente... Se huele muy natural, muy bien. No vas a encontrar eh, olores demasiado chirriantes. Hay gente que dice que el limón eh, huele a limpia, a fregasuelos o a limón químico. Pero no es que sea por, porque es de muy mala calidad, sino es por el amargor ese que tiene. Por, eh, es muy cítrico y aparte el chocolate amargo eh, sale muy amargo. No, eh, no, sale con, no sale de una manera dulce, sino que ya sale muy amargor. Entonces... Te crea ese, esa dualidad entre lo amargo, cítrico, lo jabonoso, dulce y puede recordarte algún producto así. Pero no es por la baja calidad del perfume, es por, por el contraste de la mezcla. También, si notáis esa salida un poco desagradable, a lo mejor para algunos ya os digo que a mí me encanta, dejarlo porque enseguida eh, el chocolate se va abriendo, va ganando terreno. En el fondo vamos a encontrar eh, maderas blancas Vamos a encontrar, sobre todo, o no sé si lo lleva, pero recuerda mucho a, a, a la madera de Casemir, que bueno, es, eh, es una molécula sintética que recuerda, pues es una madera dulce, una madera blanca, una madera eh, cremosa, ese, ese tipo de olor. Pues sumado a ese fondo de amaderado, va muy amaderado, con esa madera dulce y en la salida ese chocolate, pues quitando los primeros minutos que os digo que puede desagradar un poco, el perfume se va sosegando, el limón va a estar ahí presente siempre, va a estar también siempre presente la lavanda, pero el chocolate va ganando dulzor y nos va llevando, como, como digo, es como si fuera un río de chocolate donde va el limón y la lavanda, 
O sea, poco a poco va ganando dulzor y se va equilibrando. Siempre vamos a mantener esa, esa dualidad cítrico-amarga y dulce floral jabonoso por el otro lado, pero es lo que hace agradable este perfume y lo que hace que no sea para todo el mundo, lo que lo hace diferente. Hay mucha gente que lo odia, pero hay muchas otras que lo aman. A mí me encanta, yo soy del grupo de lo, del que lo ama y a la gente que se lo he dado a oler, de momento todos están en el grupo del que les encanta. Hay gente que lo va a odiar, pero eso, eso es lo gracioso. O sea, si quieres un perfume que guste a todo el mundo, vete por una Blue Scent. Y en, y en chica, pues no sé, ahora mismo, vete por el típico floral, frutal. O sea, si no, no te si, ¿para qué te metes aquí? ¿Sabes? En plan, si te metes aquí es porque quieres algo diferente. Pues aquí tienes algo diferente y que es una maravilla. Las tres notas que más destacan, pues no creo que haga falta decirlo, pero bueno, lavanda, limón, chocolate. O sea, el chocolate amargo. Cuidado por el chocolate puro y bastante amargo. No os creáis que es súper cremosito, ni Nutella, ni... No, no, no. No es un Britney Spears. Es otra cosa. Ya pasando con las prestaciones, pues os tengo que decir que sorpresa total. Aparte, el atomizador va súper bien. Mira, voy a atomizaros aquí. La verdad que el atomizador va súper bien. Eh, también, antes de nada, eh, un inciso. A ver qué os parece la nueva calidad de vídeo y la nueva calidad de audio. Eh, ya estoy haciendo vídeos con esta nueva cámara y con el micro y demás. Eh, espero que sea de vuestro agrado y poco a poco vamos siguiendo para arriba. Joder, cómo huele. Es que huele de maravilla. O sea, lo veis para allá y ¡buah! Bueno, que me voy ya con el olor y me vengo arriba. Eh, espero que os gusten los cambios y poco a poco intentamos ir a mejor. Seguimos con la duración. Muy, muy buena. 10 horas. O sea, la he estado probando y dura entre 8 y 10 horas. Más tirando a las 10 horas. O sea, es un perfume que tiene una duración buena. La estela va a ser moderada. No es, no es pesado, no es beast mode, no es, eh, no es like a beast, no es un monstruo. No, es una, una estela controlada. Pero es que es un perfume que, eh, como digo en la reseña de Instagram, es sutil, elegante delicado pero con presencia o sea, esos son los adjetivos que yo le pondría, como yo lo calificaría o sea, la estela no es una bestia pero cuando te acercas de lejos es sutil, es elegante una estela elegante no puede ser de 50 metros, tiene que ser una estela corta para que sea elegante es elegante, es sutil, pero cuando te acercas, es como dice Juan, devuelve mucho, es densa de cuchillo y tenedor, como suele mencionar él, no llega a ser tan tan densa no es Angel Dust de Francesca Bianchi, pero sí que es densa. Es, tiene cuerpo, tiene presencia, se huele. Entonces, cuidadito porque va muy bien. Proyección, sí que proyecta bien, pero a una distancia corta. Un poco más de la burbuja personal, la vais a tener ahí cuatro horas. Tres horas, cuatro horas, vais a tenerlo ahí. Pero nada, como os digo, muy alejado, pero se mantiene durante un buen tiempo. Y luego cuando cae a ras de piel, aproximadamente la tercera, cuarta hora hasta la décima, es súper elegante a ras de piel, o sea, mola un montón. Eh, pasando para la época de uso y demás, pues lo he querido sacar, lo estoy grabando ahora en, al comienzo de primavera porque me parece eso, me parece un perfume de ocasiones, inter, de estaciones intermedias, es un perfume de contraste hasta en el clima, o sea, es de, de primavera y otoño, me parece donde más va a destacar, no lo, voy a, no lo llevaría en, en calor extremo, no lo llevaría en verano, a lo mejor noches de verano, controlando el atomizador, sí que va a quedar bien, pero no lo llevaría en verano y tampoco lo llevaría en invierno, porque en invierno a lo mejor una mañana cálida, pero si no hay otras cosas mejores. Pero en primavera, tanto de día como de noche, aunque lo veo mucho más de día. Y en otoño lo mismo, tanto de día como de noche, pero muchísimo más de día. Es un perfume diurno, es un perfume que te activa, que te pone de buen rollo. Pues perfecto, primavera y otoño ocasiones de uso, pues es elegante, o sea, es, es elegante, eh, te viste, se puede llevar con lo que te dé la gana, básicamente, o sea, te va a aguantar eh, formal, te va a aguantar súper elegante, te va a aguantar todo, lo, todo el ámbito donde tienes que ir muy bien vestido, ocasiones muy formales y demás, pero también te va a servir para ocasiones, pues, donde vas a comprar el pan o a tomar un refresco con tu pareja o con amigos, porque vale 10 euros. Entonces, un perfume que vale 10 euros no me puedes decir que solo lo puedo utilizar para la boda del, de, de, del rey, porque no. Entonces, te va a aguantar todo. Así que impresionante. ¿Dónde lo he comprado? 
que os dije que os, que os lo diría, eh, en Primor, de vez en cuando, lo sacan a 10 euros, a 9,98. Yo lo compré. Estuve meses esperando a que lo repusieran, porque no estaba. Y un día que entré, eh, o me mandaron el correo porque me suscribía que me avisaran, y un día me avisaron y lo volvieron a tener a 9,98. Así que, meteros, si tenéis la mala suerte de que no está, porque vuela cada vez que lo reponen, suscribiros al correo, ese que os pone ahí Primor, y, y os avisarán cuando lo repongan, y lo reponen, pero vuela. O sea, cuando os avisen, lo compráis. Y si os encanta que ya lo conocéis, comprar tres botellas, porque encima se dice que está descontinuado y demás. Si no, y tenéis prisa y tal, creo que en Notino está disponible a unos 18, menos de 20 euros, pero creo que eran 18, 19 o incluso 20 euros. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y creo que pues ya está. Como digo, dejadme en los comentarios a ver si se ve bien, si se escucha bien. Vamos a eh, poco a poco ir mejorando esto. Eh, eh, si queréis algún vídeo en especial, dejadme en los comentarios. Por aquí tenéis mi Instagram, la reseña del perfume. Hoy mismo he hecho la foto del perfume, me ha venido la inspiración. Así que pronto estará la reseña de este perfume en mi Instagram, pero hay muchas más reseñas, mucho más contenido. Yo aviso de ofertas también que veo por mi Instagram, pasaros, estar atentos porque suelo poner bastantes ofertas y pues de todas formas, si os gusta mi contenido, las reseñas y demás, me podéis seguir por allí. Recordar también darle like al vídeo, seguirme aquí en YouTube, que poco a poco vamos creciendo y darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos, que yo me quedo por aquí haciendo más reseñas, tops, selecciones, pero siempre de perfumes. Hasta luego.